Hi all. Today we are going to learn about risk management in software. So first we have to learn about software risk and its types. Then we will learn about how to identify the risk associated with a software project. After that we will learn about the risk management strategies and RMM plan, risk mitigation, monitoring and management plan which is used for identifying and resolving the risk associated with the software product. So first we will learn what is a risk. Risk is any unexpected happenings occur which may lead to the failure of the software. It can be a business risk, it can be a technical risk, it can be a product based risk or a process based risk. Any problem which may cause a loss or threaten to the success of the project is considered as a risk. Risk management is the software engineering practices which is used to resolve the risk. That means the processes, methods and tools used for managing risk in a software project. Next is the various categories of risk associated with a software project. First category is project risk which may affect the schedule of the project being developed or the resources associated with a project development. Second one is product risk which may affect the quality or performance of the software product being developed. And the third one is process risk which may related to the managerial and technical procedures and strategies followed to develop our particular software product. And the last one is business risk which may affect the developing organization or the organization which is procuring the software. For example, if a company is developing a software for a bank, then business risk will affect both the bank as well as the developing organization. The second category of risk are non-risk, predictable risk and unpredictable risk. Non-risk are those risks which can be exposed after careful evaluation of the project plan, the business and technical environment in which the project is being developed and other reliable information sources. So when we are receiving the user requirements, and the system design, a experienced developer or a experienced project manager can identify some sort of risk. Those sort of risks are called as non-risk. And if a project manager can identify some risk from his previous project experience, then those sort of risks are categorized as predictable risk. Unpredictable risks are those risks that are extremely difficult to identify in advance. We can identify only when it is happened or it is occurred. Next, let's see some real time case studies of the risk associated with the software project in different risk types. First risk type is the technology type. The possible risk that may occur is the database used in the system cannot process as many transactions per second as expected or the reusable software components contain defect so that it cannot be reused again. People risk type may have the possible risk like key staff are ill or they got some other commitment and they are unavailable at a critical times during development or the required training for staff is not available so that the new engineer cannot do the work as per the expectation or it is impossible to recruit staff with the skills required. Organizational risk may like the organization is restructured so that different management are responsible for the project or the organizational financial problems may force reductions in the project budget. Tools risk type may include the code generated by software code generation tools are inefficient or the software tools cannot work together in an integrated way. In the requirements risk type, the customer may not understand the impact of changing requirements and he may tell some requirements in the mid of the project and this may require some major design rework which may lead to the failure of the software product. So requirement risk contain these sort of possible risk and the estimation risk contain the time required to develop the software is underestimated or the rate of defect repair is underestimated or the size of the software is underestimated. So these are the possible types of risk associated with the software. Next we are going to learn about how to minimize risk in a software project. 
risk are a combination of uncertainties and constraints associated with the software project so if we plot a graph of this as uncertainty deployed in the x axis and constraints deployed in the y axis then at any point of time the area below that particular point is considered as the amount of risk involved so our main aim is to reduce the risk level or to make this line to a smoother curve so curved line indicates the acceptable level of risk depending on the project to minimize the risk reduce either constraints that is plotted in the y axis or reduce the uncertainty that is plotted in the x axis but definitely it is not possible to reduce the constraints in real time situations so the only possible method is to reduce the level of uncertainty and remember it is difficult to achieve a software in which all risk are eliminated even though we are resolving the risk there is still a chance of having some other risk which is unresolved so effective risk management process are followed to minimize the effect of risk the risk management process consists of four phases first step is to identify the risk associated with that software product then we have to assess the impact of each of the identified risk that is how it will affect the development process or how it may lead to the failure of the project being developed next we have to control that particular risk it is not possible to resolve all the identified risk so we have to try our level best to reduce the impact level or to control the risk being identified after that we have to do a proper reviewing measure so that the risk impact may not be increased in time next we are going to learn about the software risk management activities proposed by barry boy Barry Boehm categorized the risk management activities into two risk assessment and risk control in risk assessment module the system analyst or the project manager has to identify the various risk associated with the project and analyze its impact and prioritize it in a risk control module he has to prepare a risk management plan and based on that plan the developers has to do the risk resolution strategies so we will learn all these six phases in detail first phase is the risk identification phase identifying the risk in a software product is not an easy task one of the strategies used in software industry is to make a checklist of common risk areas of software projects or by examining the organization project repository of previously identified risk in the previously implemented projects and based on that we can identify the risk associated with our particular project of course there may be still some risk which is unnoticed those risk which are left unnoticed are termed as unpredictable risk because unpredictable risk cannot be identified till it occurs in our project after the risk identification phase the project manager should do the risk analysis for each of the identified risk during the risk analysis phase the project manager should categorize how much loss the particular risk can cause to the project based on that degree he should prioritize the risk like low moderate and high next is risk control phase in risk control phase we will create a plan for each of the risk item the plan may contain how to resolve the particular risk or how to minimize the impact of the identified risk and we will create some avoidance strategies or some risk impact minimization strategies in our project and next phase is risk resolution all the strategies or the methods that we defined in the risk management planning is implemented in this phase risk monitoring is after resolving the risk we have to keep track of our project whether the risk may cause again or the risk is still under control or not like that so risk monitoring is a continuous process during the entire development time of a software product so these are the six phases associated with risk management in software next we are going to learn about 
ആർ എം 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 പ്ലാൻ വിച്ച് ഇസ് റിസ്ക് മിറ്റിഗേഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ റിസ്ക് മിറ്റിഗേഷൻ മീൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആർ എം 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 പ്ലാൻ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അസസിംഗ് റിസ്ക് ദാറ്റ് മേ ഒക്കർ ഡ്യൂറിംഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു കൺസിഡർ ദ റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ പ്രൊജക്റ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിറ്റർമിനിങ് വെയ്സ് ടു മാനേജ് ദം വെൻ ദ ഒക്കർ എവറി കമ്പനി ഫോളോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആർമോമം പ്ലാൻ സ്ട്രക്ചർ എ ടിപ്പിക്കൽ ആർമോമം പ്ലാൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെക്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെക്ഷൻ വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ പർപ്പസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ദ റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ദാറ്റ് ആർ ഫോളോഡ് ടു മാനേജ് ദ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് റിസ്ക് തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ലൈക്ക് ഡെവലപ്പർ ടെസ്റ്റർ ഡിസൈനർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഫോർത്ത് ഈസ് ദ പർപ്പസ് വിച്ച് സ്പെസിഫൈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് ഇൻ പ്രോസസ് സെക്ഷൻ ദ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് സ്റ്റേജസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ് ഡയഗ്രാംസ് ആർ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഈസ് ദ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് വർക്ക്ഷീറ്റ് വിച്ച് സ്റ്റോർസ് ദ വർക്ക് ലോഗ് ഓഫ് ഓൾ ദ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ആർമോ പ്ലാൻ ഈസ് ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് എ സിമിലർ പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ വി ക്യാൻ റെഫർ ദ ആർമോ പ്ലാൻ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ വാട്ട് ആർ ദ സ്ട്രാറ്റജീസ് വി ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ അവർ പ്രീവിയസ് പ്രൊജക്റ്റ് ടു റിസോൾവ് എ പർട്ടിക്കുലർ റിസ്ക് സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ റെഫറൻസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രി ടു പെർഫോം റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് താങ്ക് യു